，小姐，你怎么了？我肚子，小姐，你可别吓唬我呀、啊，小姐！哎，小姐，来人啊！来人！老天保佑，小姐和孩子平安无事。老天保佑，都这么久了，怎么还不出事？有医生在呢，不会有大事，我们都放宽心。老天保佑，小姐和孩子平安无事。老天，医生，医生，吴夫人现在怎么样了？三少，夫人打了麻醉，还没有醒，孩子保不住了。孩子没保住，我们尽力了。小姐，小姐，小姐。小姐。你醒了，孩子呢？把孩子抱过来，我刚刚听见他哭了呢。你先躺着，别动。杭景，医生说你现在需要静养，好好休息。孩子，杭景。我要去找我的孩子，我要去找我的孩子，我要去找我的孩子，别闹了，别拦住我，我要去找我的孩子，我要去找我的孩子，孩子没了。我是三少奶奶的医生，她出了事儿，必然会找到我呀。这其中的利害关系，我怎么会不知道呢？这种事情，就算是有人拿刀架着我的脖子，我也不敢呢。那你把你那天的问诊经过，仔仔细细的向我汇报清楚，一个细节，也不能落下。我跟往常一样。下午三点准时到萧府给三少奶奶打安胎的吊瓶。趁着三少奶奶睡觉休息的时候，我就跟金香去偏厅询问三少奶奶这一周的休息情况，开了一些调理的方子。差不多半个钟头以后，我回到三少奶奶的卧室，叮嘱了她一些注意事项。你是叮嘱完就离开了吗？对，那天本来是要走的，但是突然下起了暴雨，我就等了一会儿，等到雨停了，我才离开的萧府。先带下去。是是。走。莫参谋，我真的是冤枉的。